Pensaba yo, hay más gente que nada de la entrevista. Bueno. Charro, All charro. Right. Charro. Ajá, charro, ¿qué ya, pasa ahí? Ya no digan nada de ella. Teacher Danilo, ¿quién tomó el control de la clase? El teacher. Teacher Danilo, ¿qué estábamos practicando? Teacher George. Teacher George. Teacher George, ¿qué sí, estábamos somos viendo? Teacher. ¿Ah? Somos compañeros de trabajo, todos casi. Sí, me imagino. No, chicos. Entonces, su meta debería ser hablar en inglés. Okay. Hey, how are you? Hi, how are you? Ok, practiquen lo que estamos viendo. ¿Verdad que sí, Danilo? ¿Verdad que sí, George? Yeah. Um, yeah. Yes, sir. Uh, we practice <laughs> that, but... Uh, you practice? Sí, uh, with uh, Danilo. Ok, wow, that's amazing. So don't be afraid to communicate in English. So how are you? How do you feel? What is the difference, class? Espero que no se me desconecte nuevamente. Y si, si se fijan la estructura, uno está redactado con qué verbo? What is this? Are. El verbo to be. Entonces, ¿con qué debo responder? How are you? I am. I am. Con to be. Con el to be. Muy bien. I am sick. Pero si me preguntan, how do you feel? ¿Con qué creen que van a responder? I feel. There you go. I feel sick. Escuchen, presten atención a la pregunta. Y de acuerdo a eso, voy a responder. Teacher, pero se me preguntan, how do you feel? Y yo digo, I am sick. ¿Será que está correcto? Yeah. The idea is to communicate. Darse a entender. Pero, claro, si aprendemos a hacerlo de la forma correcta, you are going to, you know, to make you understand in an easier way. Ahí está la primer clave. So, how do you feel? Les preguntaba, what is an illness or a pain that makes you feel in this way? ¿Qué ha sido la enfermedad que los ha hecho sentir horrible, awful, terrible, miserable? Uh, Coronavirus. Really? Yes, yeah, Miren, chicos. Yeah. Yo soy leyenda, entonces, porque a mí no me dio COVID. No me ha dado, mejor dicho. So, I'm a legend. So, COVID. ¿Cómo los hizo sentir el COVID? Terrible. Terrible. Ok. ¿Saben qué es awful? What is awful? Eh, sí. Ajá. ¿Qué es awful? Pero se me ha olvidado. Es... Ok. Sí, pero... Uh, awful, awful is like horrible. Ajá, it's a synonym. Yo lo tomaría como categorías. Ok, me siento mal, pero un 50%. Le agrego un 60, 70. Miserable es que ya me voy a morir. I feel miserable. Aunque I don't know, like guys. That. ¿Qué piensan ustedes? Dicen que los hombres con una gripe se sienten miserable. I think that is... Is it true or false? Lástima que no tengo a Wendy en la clase. Is We it true warriors. or false? All the people. Your warriors, are you sure? Yes. I think yes. You think, of course you are, your warriors. So COVID, of course, COVID was a very terrible and horrible situation. So most of people, they say that they felt very miserable. Tell me. I have a question. Go ahead. Uh, this uh, image, oh no. The picture. The picture uh, uh -huh. is anime One Piece. Yes. Luffy. City. Yeah. Okay. It's taken from there. So he's feeling miserable. miserable. Luffy is a sick. He's very sick. sick. So you know, he's feeling miserable. He got the flu. Tiene gripe, but he feels miserable. No, right? So how about the positive adjectives? How do you feel? How are you? I feel fine today, teacher. Ask me questions. Give me hunger, teacher. Me siento bien. Deme tarea, teacher. I feel great today. El día de pago. I feel great today. I feel terrific. What is this class? Is this positive or negative adjective? Terrific. ¿Qué será terrific? 
I feel terrific today. ¿Qué será terrific? Terrorífico. Fantástico. Fantástico. Ah, exactamente. Fantástico. Es un positivo, acuérdense. No me siento mal. Terrific es algo positivo. No es igual que fantástico. Exactamente. You are a terrific class. Son una clase genial, fantástica. Así que cuando le digan terrific, no es de miedo, no. When I say wonderful. Yes. When you say what? Wonderful. Oh, yes, of course we it's can the use. Same. Yes, it's a synonym. I feel wonderful or fantastic. Remember that we have so many adjectives. Many adjectives. So, I feel, I feel, and then we have an adjective. I am. For example, if I ask you, how are you today, class? Danilo, how are you today? How are you? Listen to my question. How are you today? ¿Cómo respondería eso? How are you today, Danilo? I am fine today. Excellent. How are you today, Edwin? Edwin Adonai. How are you today? I... Mm -hmm. I'm fine. All right. Okay. Um, how about you, Nestor? How do you feel? How do you feel? I feel great. I feel. Can you repeat that, please? I feel great. Great. I don't get it. How do you spell that? ¿Cómo lo deletreas? Frío. Ah, frío. ¿Frío? Mm -hmm. How do you say that, class? ¿Qué adjetivo ocuparía para decir tengo frío, me siento con una temperatura baja? Son adjetivos, acuérdense. I feel ah, like... cold down. Muy bien. Cold down ya es algo bien extremo. Es como a punto de eh, freezing, freezing point. Nice. Ya, cara. El frío de la muerte. Cold It's, down. Oh, yeah, zero, zero grade. <laughs> yeah, zero centigrade. Yes. So, cold down. Eso ya bien frío. Cold down. You know, it's very hot in here. Aquí donde estoy, sí, hace mucho calor. So, vamos a la otra estructura. Si se fijan, bueno, no está acá, está en la, en la plataforma. Feel plus adjective. Ok, les comparto también esta, eh, esta herramienta. Practiquen, chicos, la importancia de practicar el vocabulario, vocabulario más la estructura. All right, here we go. Questions about this. Preguntas de lo que hemos visto. Questions about this. I feel. How do you feel? How are you? Si se fijan, ¿cómo voy entonces a... Eh... Wait, let me see. ¿Cómo voy entonces yo a ocupar las enfermedades? Porque ahorita ocupé adjetivos. En sí no ocupé las illnesses. Son dos como temas relacionados, pero un poco diferentes. Quedó claro. I have seguido de una enfermedad, una condición. Cuando quiero hablar ya de adjetivos, voy a ocupar I am and I feel. Ok. Son tres verbos que hemos repasado. Is it clear? ¿Quedó clara esa parte? Yes. It's clear. Sure. Wow, amazing class. I plus have. I'm going to add. Um, illness. I have the flu. I have a cold. I feel. And also, I am. I am going to add an adjective. Creo que con solo eso que ustedes escriban van a ser capaces de expresarse. 
son dos estructuras, bueno, tres estructuras que hemos visto. El verbo have, the verb feel, and the verb to be. All right. Let's check what we have in the platform. We still have 16 minutes, so we can finish this class. Igual, terminan de ver el video ahí en la plataforma. Por si no se comprendió, ahí pueden repasar. Common medications. So if I am sick, si yo estoy enfermo, ¿qué hago? ¿Qué voy a tomar? Aquí hay algún vocabulario que les puede ser muy útil. Here we go. Common medications. I drink tequila. Oh, yeah? Is it, is it useful? Sí funciona el tequila. A shot of tequila. Yeah. 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 <laughs> I have never tried. So probably I'm going to one day. So common medications. Health problems. Listen. Mm -hmm. No se escucha. Thank you. One more time. Gracias por indicarme, chicos. Otra vez. For How about now? Problems. Let's listen and practice. Common medications. Here we go. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. Okay, stop. Here I have the same vocabulary. Vamos a ver las common medications. Como les indicaba, son enfermedades o condiciones que yo puedo tratar con common remedies. ¿Cómo traducimos esto? Common remedies. ¿Remedios qué le llaman? Remedios. En español, ¿cómo le llamamos a eso? Los common remedies. Caseros. caseros. Así se traduce, exacto. Remedios caseros. Y me decían ahí, a shot of tequila. Si es un remedio casero, claro que entra por acá. Es algo que no necesito una receta, una prescripción. So, what do we have there? Look, let's practice. Tea. Camomile. Tea. How do you pronounce this in English? Look. Ka mo meal. What is chamomile in English? Chamomile tea. Chamomile. Te de manzanilla. Manzanilla. How do you say manzanilla in English? Chamomile. ¿Qué otro tipo de té conocen? Common remedies. Parte del chamomile tea. What else do we have? ¿Cómo dicen jengibre? How do you say jengibre? Ginger. Ginger tea. Ginger tea. ¿Qué otro té podríamos tomar? You know, para esto del COVID surgieron tantas recetas caseras. Green tea. Which one? Green tea. Green tea. Some people drink green tea. For green, the... green tea. For relax. Ah, to relax. All right, the green tea. And we have so many other common remedies by drinking teas. Cough. Syrup. Cough, cough. Here we have a combination of the illness, cough, and then we have this presentation, syrup, syrup. Esta es la presentación de, eh, en este caso, lo líquido, cough, syrup. Chicken soup, chicken soup. Some people soup. combine cow uh -huh. syrup with yeah. honey. Plus? Honey. Some With honey, really? Yes. Does it work? 
for example, my grandfather. <laughs> oh, yeah. <Coffee> name. <laughs> Cough syrup, you know. So most of the time, más que todo, nosotros le llamamos por su nombre comercial. ¿Se han fijado? No decimos como cough syrup. We say eh, cura tos y todos esos common remedies. Y no le llamamos en sí por el remedio en sí. Look, cold. Cold medicine. ¿Para qué sirve esta medicina? Cold medicine. Para la gripe, gripe, cold, gripe, cold medicine. We have the most famous and most common remedy, aspirin, aspirin. If you have an stomachache, me duele el estómago. Oh, you can drink or you can take and acid. Escuchen bien la pronunciación. Primero decimos and, como que fuera una hormiga. And, and. Y le agregan la palabra acid. And acid. And acid. And acid. Nasal. Nasal spray. Nasal spray. What else do you have here? I drop. No frogs, drops. Gotas para los ojos. I drops. Mm, and we are still missing this one. Eyes. Ice pack. An ice pack. All right, these are like the, the most common remedies. So look what we have here, class. I have four people, four different pictures about people who uh, is hurting or has a common illness. What do you think it, about them? What teacher, the uh, matter? Dígame. Is is drop. I feel sandy and my eyes. Yes, your eyes are sandy, huh? So you apply, you apply some. I drops, gotas. gotas. My eyes are sandy. Mm -hmm. Apply some eye drops. Great job. How about this one? Look, Jorge, what's the matter with Alisa or class? What's wrong with Alisa? What's the matter? What's wrong? ¿Qué le pasa a Alisa? ¿Qué piensa? Lo que acaba de decir Jorge. Okay. Oh, yeah. How do you say uh, sus ojos? She, uh, she says, uh, uh -huh. Sandy, yes. your eye. Sandy, ¿saben qué es Sandy? Sand viene de la palabra sand. Arena. Sandy ya sería la condición. Sandy. O sea, tiene como, o podríamos decir arena o basura. En sus ojos. Sandy eyes. How do you say arder? It's, it's the same. Mm -hmm. How is the word? Arder. Sore eyes. Están expuestos mucho a la computadora. Oh, my eyes are sore. I have sore eyes. Mis ojos están eyes. irritados. Me arden. Sore eyes. So, so what is the most common remedy? What do you recommend her? What is the recommendation for Alisa from all of these ones? Alisa. Uh, uh -huh. Use glasses. Oh, okay. Ice pack. What else? I heard something different. Use glasses. Okay, to wear glasses. Glasses. Glasses, como es una prenda de vestir, es un accesorio, ocupamos el verbo wear. Toda la ropa, zapatos, accesorios, ocupamos el verbo wear. Wear glasses. Great job. How about Nicholas? It's in picture number four. What's wrong with Nicholas class? What's the matter? 
What's wrong with Nicholas? Mm -hmm. mm, tooth pain. Okay. Tooth pain or tooth ache. Excellent. What do you recommend? What do you recommend? Ice pack. Probably an ice pack. Or to take, take, take a pill. Or take an aspirin. Probably, take right? A take like a, a pill. Song. Really? Okay. Take a <laughs> pill, take an aspirin, right? Ok, revisemos esa información como el último ejercicio. Tenemos five minutes to finish. ¿Cuáles son los verbos que voy a ocupar para las medicaciones? This right here. Knowledge, check 2.9. Tengo acá verbos como cold, 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 stay, don't go. What section is that, teacher? To section number two, exercise 2.9. Look, 2.9. Yes. Yes, 2.9. Don't drink. Don't drink. This is a recommendation. Si, sí, el verbo si, sí, ve. Mirar, take. Puede ser este literal. Tomar o beber. Take. Sí, podríamos adaptarlo. Don't worry and don't eat. No te preocupes, no comas. Tenemos acá un dentista. ¿Qué hacemos con el dentista? What do we do with the dentist? Maybe sí. Mm -hmm. Which call. one? Sí, or, or call. Probably sí, or probably call a dentist. Okay, let's try with C. How about too much? Preocúpate mucho. No, what is the recommendation? Don't worry. Probably don't, drink don't worry. Probably don't eat. Probably don't drink. Which one would you take? I think don't drink. Probably don't drink, okay. Don't worry, ya vamos a hacer la corrección. Two aspirins. Dos aspirinas. No es... Algo líquido, por eso tomamos el verbo take. take. Mm -hmm. To school. Si estoy enfermo, if I don't feel well, do I go or not to the school? Don't go. Please, don't, don't go. go to school. What do I need to do if I'm feeling ill? Stay. I stay. Me quedo en cama. Stay in bed. What do I do with a doctor? I can call and I can also go and see a doctor. Let's try with this one. Probemos con call doctor. Coffee. How Don't about coffee? Mm -hmm. Don't Which drink. one? Don't drink coffee. Oh, that is very hard. How about candies? I have a toothache. Me duele el diente. Don't eat. Please don't eat. So let me check on this one. Vaya, aquí tenemos que hacer, eh, sí, estaba acá. Oh, Cambio yeah. entonces. Entonces el dentista lo vamos a llamar. Really, llamamos al dentista, chicos. Bueno, de acuerdo al ejercicio lo llamamos. According to this exercise, because I don't call the dentist, I go and see the dentist. In the case of a doctor, I can call the doctor. But according to this exercise, I see the doctor. Ah, and I'm still missing this one. How about this one? It's not don't, don't drink. Worry. So don't worry. Don't worry. Here we go. That's it. Okay. Así les queda el 2.9. 2.9. Questions about this. Questions about the common remedies. Vamos a cubrir también este tema el Monday. Sé que es un eh, vocabulario muy extensivo. Hay más remedios caseros. Hay más tiempo para practicar. But because of time, nos quedamos con este. So what is my recommendation? Go and to finish with the exercises from the platform 
today. This is quite easy, you know? This is a reading. It's an article in which you are going to read about 10 simple ways to improve your health. ¿Cómo mejoramos la salud? Ayer, si se fijan, les daba una clave. No es necesario leer el artículo completo. Solo ir eh, buscando, en este caso, la información clave. Key. Key information. Right? Y así les toma uno o dos minutos para completarlo. For example, to get exercise. To get exercise. Which is the picture that tell me about the exercise? ¿O qué me dicen del exercise? Easy. Van, ya saben qué información buscar. How about to help your bones? Para ayudar a mis huesos, ¿qué hago? Van y busca simplemente la información que me dicen sobre eso. Right? And the other exercise is this one. That is a listening. It's a very short listening in which we have conversation. One, two, and three. And you know, even, incluso si ustedes no escuchan, aquí las pictures me da una referencia de qué será que está pasando con la persona en cada conversación. All right, class. Time is over. Questions about the class from today. Questions about the vocabulary, probably, or about the structures that we were practicing. Preguntas, chicos. It's so good. It's so great. Vaya clase. Gracias por conectarse este día, por la participación activa. Y sí, eh, solo me quedé dudando de Jonathan René, porque si sí, no, no vi el chat de acá y tampoco de, en el caso de Zoom. Recuerden que ahí está mi número también en el chat grupal. Cualquier cosa, inconveniente, también ahí pueden escribirme. Thank you, class. Have a good Friday and a good weekend. We are going to continue on Monday. Poner otro también? See you Monday, teacher. Bye. Bye bye. Yeah. Take care. Yeah. It was a nice bye. class. Bye bye. Cuídense, chicos. Bye bye. 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 Bye, teacher.